கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான முத்துவம் தொலைக்காட்சி நேர்களே உள்ளத்தின் கேள்விகள் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உள்ளத்தின் கேள்விகள் என் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அநேக தலைப்பின் கீழே அநேக கேள்விக்கான விடைகளை நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் இன்றைய கூட மீதமான திருச்சபை மற்றும் அதன் நோக்கங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழே அநேக கேள்விகளை பற்றி நாம் அறிய இருக்கிறோம் கேள்விக்கான விளக்கங்களை சகோதரர் முத்துமோச அவர்கள் நம்மிடத்திலே வழங்க இருக்கிறார்கள் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக வாழ்த்து வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் மீதமான திருச்சபை என்றால் என்ன அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தார் இருக்கிறார்களா அது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா மீதமானவர்கள் என்று ஒரு கூட்டம் உள்ளதா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற முத்து தேவி நேர்களுக்கு முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உள்ளத்தின் கேள்விகள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கும் முத்தூது டிவி நிறுவனத்தாருக்கும் இந்த ஒரு வாய்ப்பை முத்தூதன் டிவிக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கும் கத்தராகிய ஆண்டவருக்கும் நான் நன்றியும் சுதந்திரத்தையும் எடுப்பேன் இதனுடைய முதல் கேள்வி என்னவென்றால் மீதமானவர்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா என்பதுதான் இந்த முதல் கேள்வி அந்த கேள்விக்கான விடையை நாம் வேதத்தின் வாயிலாக வாசிப்போம் இதற்காக நாம் ஏசியா புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அக்காலத்திலே ஆண்டவர் அசிரியாவிலும் எகிப்திலும் பத்ரோஸிலும் எத்தியோப்பியாவிலும் கிரிசியாவிலும் ஸ்னேயாலும் ஆமாத்திலும் சமுத்திர தீவுகளிலும் தம்முடைய ஜனத்தின் மீதியானவர்களை மீட்டு கொள்ள திரும்ப இரண்டாம் விசை தம் கருத்தை நீட்டுவார் ஆக இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது இந்த மீதியானவர்கள் என்ற ஒரு கூட்டத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக மீதியானவர்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் இங்கே வருவதை பார்க்கலாம் இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் வாசிப்போம் இரேமியாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நான் என் ஆடுகளில் மீதியா இருப்பவர்களை தூரத்திலிருந்து எல்லா தேசத்திலிருந்து சேர்த்து அவர்களை திரும்ப அவர்களின் தொழுவத்துக்குள் கொண்டு வருவேன் அப்போது அவைகள் பழுகி பெருகும் இங்கும் அந்த மீதமா இருப்பவர்களை மீதியா இருப்பவர்களை என்ற அந்த வார்த்தை வருவதாக தேவன் அக்காலத்திலும் இக்காலத்திலும் தேவனுக்கு என்று ஒரு மீதமான கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அது அது மீதமான சபை என்று கூட நாம் சொல்லலாம் நேர்களே மீதமான கூட்டம் என்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை வேத வசனம் தெல்ல தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா தேவனானவர் அவர்களை எங்கிருந்து கொண்டு வருவார் அவர்களை எங்கு கொண்டு வருவார் என்று நாம் பார்த்தால் அதே இரேமியா புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் மாதத்தை நாம் திரும்ப வாசிப்போம் நான் என் ஆடுகளில் மீதியார்ப்பவர்களை தூரத்திலிருந்து எல்லா தேசத்திலிருந்தும் சேர்த்து அவர்களை திரும்ப அவைகளின் தொழுவத்துக்கு அவைகளின் தொழுவத்துக்கு என்று சொல்கிறார் அதாவது மீதியானவர்கள் அவர்களுடைய தொழுவத்துக்கு வருவார்கள் அதாவது அவருடைய சபைக்கு திரும்ப வருவார்கள் என்று இந்த வசந்தி பார்க்கும்போது தொழுவத்துக்கு வருவார்கள் என்று சொல்லப்படுவதுனாலே அவர்கள் திரும்ப தன்னுடைய சபைக்கு வருவார்கள் அவர்கள் மீதமானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரியான ஒரு அழகத்தை கொடுத்தீங்க எல்லா தேசத்திலிருந்து வந்து அவர்கள் கொண்டு வருவார் என்று வேதாவசனம் தெல்ல தெளிவாக சொல்லுது அடுத்த ஒரு கேள்வி நினைவுக்கு வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அவங்களை கொண்டு சேர்ப்பாரா ஆண்டவர் தன் தொழுவத்துக்குள் மீதியாவளை கொண்டு வருவார் என்று சொல்லப்பட்டதே அவர் வருவார்கள் என்றுதான் சொல்லப்படுது அவர்கள் எப்படி வருவார்கள் என்பது ஒரு வசந்தி மூலமாக பார்க்கலாம் மிக ரெண்டு பன்னெண்டை நாம் வாசிப்போம் யாக்கோவின் இடங்களே உங்கள் எல்லாரையும் நான் நிச்சயமாய் கூட்டுவேன் இஸ்ரேலின் மீதியானவர்களை நிச்சயமாய் சேர்ப்பேன் என்று ஆண்டவர் இந்த மீகா ரெண்டு பன்னெண்டில் சொல்கிறாக ஆண்டவர் நிச்சயம் என்று சொல்கிறதுனாலே அவர் நிச்சயமாக அவர் தொழுவத்துக்குள் அந்த கொண்டு வருவார் என்று இங்கே வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் நிச்சயமாகவே அவர்களை கூட்டி சேர்ப்பார் என்று நம்ம வேதவாசன் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்தது என்ன கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படிப்பட்டவர்களை இருப்பார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார் என்று வேதம் சொல்லியிருந்தால் இறைமையான் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அவைகளை மேற்கத்தக்கவர்களையும் அவர்கள் மேல் ஏற்படுத்துவேன் இனி அவைகள் பயப்படுவதும் இல்லை கலங்குவதும் இல்லை காணாமல் போவதும் இல்லை என்று கத்த சொல்கிறார் ஆக அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள் கலங்க மாட்டார்கள் இனி காணாமல் போக மாட்டார்கள் என்று அந்த மீதாவன் குறித்து தேவன் தம்முடைய வசனத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மீதமானவர்களை பற்றி உறுதியான ஒரு நம்பிக்கையை வேத வசனம் தெல்ல தெளிவாக சொல்லுது அவர்கள் வழிநடத்த யாராவது இருக்கிறாங்களா மீதமானவர்களை வழிநடத்த அதே வசனத்தை நம்ம உற்று நோக்குவோம் இறைமையான புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்று நான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அவைகளை மேய்க்கத்தக்கவர்களை அவர்களுமே ஏற்படுத்துவேன் ஆக இந்த மீதமானவர்களை வழிநடத்துவதற்காக தேவன் 
தீர்க்க தரிசிகளையும் போதர்களையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்துவார் அன்றும் ஏற்படுத்தினார் இன்றும் ஏற்படுத்தி அவளை வழிநடத்துவார் கண்டிப்பாக மீதமானவர்களை வழி நடத்த மெய்ப்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை சகோதரர்கள் வேதவாசனத்தின் மூலமாக நம்ம இடத்துக்கு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தேவன் அவர்களை எப்படி மீட்டார் நல்ல ஒரு கேள்வி தேவன் அவர்களை எப்படி மீட்டார் என்றால் நாம் முன்னூ பேதர் புஸ்தகம் ஒன்று பதினெட்டு பத்தொம்போதை வாசித்தோம் என்றால் இதற்கான ஒரு விளக்கத்தை நம் வேதம் நமக்கு கொடுக்கிறது உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணால் நடத்திருந்து அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட இடத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறார்களே ஆக தேவன் மீதமாக விதமாக அவர் மீட்டார் என்றால் இந்த அழிவுள்ள பொன்னினாலும் வெளிநாளும் மீட்கப்படவில்லை அவர் தமது வெளியேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சரியான ஒரு உலகத்தை கொடுத்தோம் உலகமயமான பொருட்களினால் தேவன் வீதமான அங்கத்தினரை மீட்கவில்லை தன் சொந்த இரத்தத்தினால் மீட்டார் என்பதை தள்ள தெளிவாக வேதவசனம் எடுத்திருக்கிறது நேர்களே தொடர்ந்து நாம் படுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நேர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு நேரம் கடந்து செல்லலாம் தொடர்ந்து மீதமான திருச்சபை பற்றி நாம் படித்து கொண்டு வருகிறோம் அடுத்ததான கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதமானவர்கள் எதற்காக காத்திருந்தார்கள் அவருடைய நம்பிக்கை என்ன மீதமானவர்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறார்கள் அவருடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் நாம் இரண்டு பேதுர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தையும் பதிமூன்றாம் வசனத்தையும் நாம் வாசி கேட்போம் தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருங்கள் அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து பூதங்கள் எரிந்து உருகி போவோம் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படியே நீதி வாசமாக இருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமிகளும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் ஆக இந்த மீதமானல் எதற்கு காத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டு புதிய வானமும் புதிய பூமியும் உண்டாகிறதுக்காக அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வசனம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது புதிய வானம் புதிய பூமியை நோக்கி அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் மீதமானவர்களை எப்படி இருப்பாங்க அவங்களை எப்படி நம்ம தெரிந்து கொள்வது மீதமானவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு பேதுருளிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது ஒன்று பேதுரு ஒன்று பதினாறை நாம் வாசிப்போம் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது மீதமானவர்கள் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பிரயாசப்படுகிறார் அது மாத்திரமல்ல இரண்டு பேதுரு புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க பார்ப்போம் இங்கே சொல்லுது இப்படி இவையெல்லாம் அழிந்து போகிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த மீதமானவர்கள் பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று அது சொல்கிறது இரண்டு பேதர் மூன்று பதினாலிலே இன்னொரு வசனம் சொல்கிறது ஆகையால் பிரியமானவர்களே இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவருமாய் சமாதத்தோட அவர் சந்நிதியிலே காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஆக நம்ம கரை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் சமாதானத்தோடு இருக்க வேண்டும் பிழை இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த மீதமான குறித்து வேதம் சொல்கிறது சரியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க மீதமானவர்கள் பரிசுத்த நடக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தள்ள தெளிவாக சொன்னீங்க அடுத்த கேள்வி என்ன நினைவுக்கு வருதுனா சாத்தான் அவர்களோடு யுத்தம் செய்வானா இந்த மீதமானவருடன் சாத்தான் யுத்தம் பண்ணுவானா என்ற கேள்விக்கு நாம் பார்க்கும் என்றால் வெளிப்பட்டு புஸ்தகம் பணி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசனத்துக்கு நாம் பார்ப்போம் அப்போது வலுசப்பமாது ஸ்ரீயின் மேல் கோபம் ஒன்று தேவனுடைய கற்பனை கை கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடனுமாக அவருடைய சந்ததியான மற்றவுடனே யுத்தம் பண்ண போயிட்டு இந்த மீதமானவருடனே ஏனென்றால் அந்த மீதமானவர்கள் ஆண்டவருடைய கற்பனை தேவனுடைய கற்பனையை கை கொள்கிறார்கள் இயேசுவை பற்றி சாட்சி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனால் வலுசர் அதாவது சாத்தான் வந்து இந்த சந்ததியுடன் யுத்தம் செய்ய போவான் நிச்சயமாக இவருடன் இந்த யுத்தம் உண்டு என்று நமக்கு வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது சாத்தான் கண்டிப்பாக அவர்கள் மீது போர் தொடுகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டோம் ஏன்னா கற்பனைகளே அவர்கள் பற்றி கொண்டு இருப்பதனால் சாத்தான் அவர்கள் மீது தாக்குதலை ஏற்படுத்துகிறார் உலகத்தில் அநேக திருச்சபைகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக மீதமான திருச்சபையின் மீது சாத்தானுடைய கோபம் ஏன் அதுக்கும் அந்த அதே வசனம் பதில் சொல்கிறது நம்ம வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டு பதினேழு வாசித்து வென்றால் அப்போது வலுசப்பமாது ஸ்திரீ மேல் கோபம் கொண்டு 
தேவனுடைய கற்பனை கை கொள்வதும் இயேசு குறித்து சாட்சியுடனுமான அவருடைய சந்தேகத்தினாலோடு யுத்தம் பண்ண போயிற்று என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஏன் என்றால் அந்த ஸ்திரீ என்றால் சபை வேதத்திலே திரு தரிசனப்படி ஸ்ரீ என்றால் சபை ஆக சாத்தான் இந்த சபை சபையும் சபை மக்களும் அவனுக்கு கோபம் ஏனென்றால் அந்த சபையானது கூட அந்த கற்பனை கை கொள்வது இயேசு குறித்து சாட்சி இருக்கிறதுனாலே அந்த சபை மீதும் சாத்தானுக்கு கோபம் இருப்பதை அதாவது மீதமான சபை மீதமானது இருக்கிற அந்த மீதமான சபை மீது சாத்தானுக்கு கோபம் வருது ஏனென்றால் அது கற்பனை கை கொள்வது இயேசுவை பற்றி சாட்சி இருக்கிறதுனாலே அதன் மேல் அவன் கோபம் கொள்கிறான் சரியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க மீதமான திருச்சபையின் மீது சாத்தான் முக்கியமாக என்ன போர்த்தொழுகா என்று தெரிந்து கொண்டோம் அவர்களுடைய பணி தான் என்ன இந்த காலகட்டத்திலே இந்த மீதமாவுக்கு என்று ஆண்டவர் ஒரு விசேஷ பணியை அதாவது ஒரு வேலையை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் அந்த வெளிப்பத்தில் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து பன்னிரெண்டு முடிய நாம் வாசித்தோம் என்றால் அங்கே மூன்று செய்திகள் சொல்லக்கூடிய அந்த விசேஷ பணியை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் வாசிப்போம் வெளிப்பத்தில் பதினான்கு ஆண்டு பின்பு வேறு தூதன் வானத்தின் மத்தியில் பறக்கிறேன் அவன் பூமியில் வாசம் பண்ணுகிற சகல ஜாஜாருக்கும் போத்திரத்தாத்துக்கும் பாஷைக்காருக்கும் ஜனக்கூடத்தாருக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையதான் இருந்தான் அந்த மீதமானவர்கள் ஒரு நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவராக இருக்கிறார்கள் இருந்து அவர் செய்யக்கூடிய அந்த மூன்று சொல்லக்கூடிய அவருக்கு மூன்று தூது என்னவென்றால் மிகுந்த சத்தமிட்டு தேவனுக்கு பயந்து அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் வேலை வந்தது அதாவது நியாய தீர்ப்பு அதாவது முதல் தூதாக இந்த உலகத்தில் மக்கள் மீது அதாவது ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் மீது நியாய தீர்ப்பு தற்போது பரலோகத்திலேயே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவதாக எட்டாம் வருஷம் சொல்லுகிறது வேறொரு தூதன் பின் சென்று பாபிலோன் மாநகரம் விழுந்தது விழுந்தது தன் வேசித்தனமாகிய உக்கரமான மதுவை சகல ஜாதிக்கும் கொடுக்க கொடுத்தாலே என்றான் இரண்டாவது தூது என்றால் பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது பாபிலோன் என்றால் அந்த வேசித்தனமான உக்கரமான மது என்றால் பொய்யான போதகம் அதாவது பொய்யான போதகத்தை போதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அந்த நம்ம இந்த உலகத்துக்கு நாம் எச்சரிக்கை வேண்டும் என்பது அந்த இரண்டாவது தூதனுடைய செய்தியாக இருக்குது மூன்றாவது நீங்கள் பார்த்தனால் அவர்கள் பின்னே மூன்றாம் தூதன் நம்ம பார்க்குறோம் மூன்று தூதர்கள் வருகிறார்கள் இந்த தூதர்கள் வேறு யாரும் அல்ல இந்த தூதர்கள் இந்த மீதமானவர்கள் தான் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா இந்த மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றிலேயாவது தன் கையிலேயாவது அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்கிறவனோ அவன் தேவனுடைய கோபாக்கு நியாக பாத்திரத்திலே கலைப்பில்லாமல் வளர்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கரமான மதுவை குறித்து பரிசுத்த தூதர்கள் முன்பாகவும் ஹாட்டுக்குடியாளர்கள் முன்பாகவும் அகீனாலும் கந்தகத்தாலும் ஆரம்பிக்கப்படுவார்கள் மூன்றாம் தூதி என்னவென்றால் மிருகம் அதன் சொரூபம் இந்த மிருகம் அதன் சொரூபத்தை கண்டுபிடிக்க நாம் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் அதிகாரம் நாம் வாசிக்க வேண்டும் வாசித்து என்றால் கோப்போட மார்க்கத்தையும் அதில் இரண்டு மிருகம் வருது வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் அதிகாரத்திலே ஒன்றிலிருந்து பத்து வருஷங்களை வாசித்தோம் என்றால் அதில் வரக்கூடிய ஒரு மிருகம் அந்த கோப் மார்க்கத்தையும் குறிக்கிறது இரண்டாவது வந்து அது அமெரிக்காவை குறிக்கிறது இந்த மிருகம் ஒரு சொரூபத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது வெளிப்படுத்தல் பதிமூணிலே வரக்கூடிய இரண்டு மிருகங்களும் ஒரு முத்திரையை ஏற்படுத்தி அதை தரித்து கொள்ள செய்யும் அந்த முத்திரை வேறுதுமல்ல தேவண்ட முத்திரை என்றால் அது பரிசுத்த ஓய்வு நாளாகிய ஏழாம் நாளை குறிப்பிடுவது அதாவது இங்கே வரக்கூடிய மிருகத்தின் முத்திரை என்றால் அது ஞாயிறு ஆசிரிப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசிரிப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது இதை பிறகு விரிவாக நாம் பார்க்கலாம் ஆக இந்த மூன்று தூதுகள் முதல் தூது நியாய திருப்பு வந்தது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது இந்த தவறான போதகத்தை நாம் சுட்டி காட்ட வேண்டும் மூன்றாவது மிருகத்தையும் அந்த அதனுடைய முத்திரையையும் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இன்று மூன்று தூதர்கள் இந்த மூன்று செய்தியை சொல்வது தான் மீதமானவருடைய வேலையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க மீதமான திருச்சபட பணி என்பது நித்திய சுவிசேஷம் அதாவது உண்மையான சத்தியத்தை போதிக்கிற ஒரு சபையாகவும் தேவனுக்கு உண்மையாக கீழ்ப்படுகிற ஒரு மக்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வேதவாசம் வந்து எடுத்துரைக்கிறது தொடர்ந்து நம்ம மீதமான திருச்சபை மற்றும் அதன் நோக்கங்களை மட்டும் பறித்து கொண்டே வரோம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி நினைவுக்கு வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதற்காக இந்த யுத்தம் குறிப்பாக இந்த மீதமான திருச்சபையின் மீது மீதமான திருச்சபை மீதோ அல்லது மீதமான சபையார் மீதோ ஏன் சாத்தானுக்கு யுத்தம் என்றால் அதை நாம் முன்பே பார்த்தோம் வெளிப்பத்தில் பனிரெண்டு பதினேழு வலு சப்பமானது ஸ்திரீன் மேல் அதாவது சபை மேல் கோபம் கொள்கிறது அடுத்தது அந்த சந்ததி மேல் யுத்தம் பண்ண போகிறது ஏனென்றால் அந்த சபையும் சரி அந்த சந்ததியும் சரி அந்த கற்பனை கை கொள்கிறார்கள் பத்து கற்பனையை கை கொண்டு ஆண்டோருக்கு பிரியமாக நடக்கிறார்கள் ஆண்டோட பிள்ளைகளாக வாழ்கிறார்கள் மற்றும் இயேசுவை பற்றி சாட்சியுடையவர்களாக 
அந்த சந்ததியும் அந்த சபையும் இருப்பதனாலே அந்த சாத்தான் அதாவது அந்த சாத்தான் அந்த யுத்தத்துக்கு அங்கே செல்கிறான் அவர்கள் மேல் யுத்தம் பண்ணுகிறான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க மீதமான திருச்சபை என்றால் என்ன அவர்கள் யார் யார் அவருடைய பணி என்பது பற்றி மிக தெளிவாக உணர எங்களிடம் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க அதற்காக தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறார் நன்றி பிரியமான தேவனை பிள்ளைகளே உள்ளத்தின் கேள்விகள் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீதமான திருச்சபை மற்ற அதன் நோக்கங்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி சகோதரர் அவர்கள் நம்மிடத்தில் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் மிகவும் நேர்த்தியாகவும் தெல்ல தெளிவாகவும் வேதாகமத்திலிருந்து எடுத்து உழைத்தார்கள் தொடர்ந்து இன்னொரு தரப்பின் கீழே உங்களை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரும் ஆசிரியத்தை நடத்துவார்கள் ஆமே ஆமே